Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами снова поговорим о DIY-устройстве для умного дома. И это украинская разработка. Герой обзора – ZigBee счетчик потребленной электроэнергии, выполненный в форм-факторе для установки на один рейку. Конечно, кроме потребления он измеряет много других параметров сети электропитания. Но хочу отметить, что основное его назначение именно в этом. Корпус устройства изготовлен методом 3D-печати из белого пластика. На фронтальной части находится светодиод активности и кнопка сброса. Как я и сказал, гаджет предназначен для установки на один рейку в электрощите. Для этого на задней стороне у него находится специальное пластиковое крепление. Сам же корпус состоит из двух половинок, скрепленных четырьмя саморезами. Размер корпуса 70 на 85 на 26 мм. С левой стороны внизу находится вырез для контактной колодки на 4 винтовых крепления. Одна пара контактов предназначена для подключения измерительного сенсора, вторая для подключения питания. Здесь используется прямое подключение к электросети 220 вольт. Устройство может измерять нагрузки мощностью порядка 22 кВт, поэтому тут используется трансформатор тока с разъемным сердечником PZCT02 на 100 А. Это наиболее простое и безопасное решение для электросетей. Устройство просто защелкивается вокруг проводника. Разбирается устройство быстро и просто. Как я и сказал, половинки корпуса соединены четырьмя саморезами. Кстати, при необходимости с производителем можно обсудить и кастомизированные варианты корпуса с учетом требований заказчика. Тут используется довольно распространенный модуль энергомониторинга PZM004 T3 версии, который работает в диапазоне напряжения от 80 до 260 вольт с токами до 100 ампер. Это фабричное устройство, откалиброванное до уровня точности в полпроцента. Рядом с ним находится блок питания для логической части устройства. Строго говоря, герой – это компиляция нескольких изготовленных в заводских условиях плат в одно устройство. Здесь используется хорошо известный энтузиастом умного дома ZigBee модуль от E-Byte MS1PA1PCB на базе чипа CC2530. И в данной модификации он будет выполнять роль роутера для ZigBee сети. Суть работы заключается в том, что pzm 004 t выполняет непрерывный энергомониторинг и отправляет эти данные на ZigBee модуль, который с заданной периодичностью, об этом чуть дальше, отправляет эту информацию на координатор. Но сейчас хочу подчеркнуть, что энергомониторинг происходит в режиме реального времени, вне зависимости от частоты отправки данных. К левой паре разъемов, они подписаны, подключается трансформатор тока. Колодка расположена так, что не создаст помехи неудобств даже при плотном монтаже устройств на один рейки. К правой паре разъемов подключаются провода электросети. Здесь нет никаких нагрузок, только питание устройства и замеры, поэтому можно использовать и слаботочные провода. Мощную нагрузку измеряет трансформатор тока бесконтактно. Для этого его сердечник защелкивается вокруг фазового провода. Можно в принципе и на ноль, но лучше фаза. Диаметр позволяет использовать его даже на очень толстых проводах. С учетом максимального тока в 100 А, это в зависимости от напряжения в сети будет составлять мощность порядка 22 кВт. Такое устройство можно использовать на вводе в квартиру для общего мониторинга энергии. Хочу сказать несколько слов о прошивке устройства, но сразу уточню, что производитель присылает прошитое и полностью готовое к работе устройство. Прошивка собрана на базе конструктора с сайта PTVO Info. Он используется для многих подобных DIY устройств. После установки параметров прошивка сохраняется как hex файл. Кстати, собранную прошивку тоже можно открыть конструктором для внесения необходимых изменений. На вкладке Эксперт устанавливается интервал, с которой модуль будет слать отчеты. В данном случае это 60 секунд. Я считаю, что для электросчетчика это достаточно, но при необходимости его можно и уменьшить. Второй момент очень важный. Конструктор умеет сам создавать внешние конвертеры для своих прошивок, чтобы их можно было подключать к ZigBee to MQTT. Автоматически сгенерированный конвертер сохраняется в отдельный файл и позволяет сразу же использовать устройство в ZTM. Для этого, например, при помощи самбо сервера, о нем я рассказывал в своем уроке 9.1, записываем созданный файл в папку с аддоном ZigBee to MQTT. Я по старинке прописываю его вручную в конфигурации аддона в разделе внешних конвертеров. Но это можно сделать и в разделе настроек в веб-интерфейсе. Разницы на самом деле нет. А это немного бэкстейджа с тестирования. Так как ко мне попала еще предрелизная версия устройства, то нужно было залить обновленную версию прошивки, для чего мне в очередной раз пригодился CC-дебагер, купленный когда-то со стиком CC2531. 
Но, еще раз повторюсь, устройство поставляется прошитым и полностью готовым к работе. Благодаря сгенерированному внешнему конвертеру устройство без проблем подключается к ZigBee MQTT. При первом включении в сеть оно автоматически переходит в режим сопряжения, либо для сброса нужно три раза нажать на кнопку с интервалом в 3-5 секунд. Устройство определяется как роутер. Единственное отличие от штатно поддерживаемых устройств – это отсутствие картинки, но на функциональность это никак не влияет. Вот данные, получаемые с устройства. Температура процессора, текущий ток нагрузки, напряжение в сети, потребленная энергия, обратите внимание, что она в ватт-часах, не в киловаттах, мощность, частота в сети и коэффициент мощности косинус φ. Помним о том, что частота обновления данных задается в прошивке, у меня установлено 60 секунд. Все эти данные передаются и в Home Assistant, где их можно использовать для мониторинга и для автоматизации, например, периодического отчета о потребленной энергии. Самые мощные нагрузки находятся у меня на кухне, поэтому и тестовый стенд я собрал там. У меня есть обычный энергомонитор, который я уже неоднократно тестировал, который выводит на экран измерение потребленной энергии в ватт-часах, что будет удобно для сравнения. Перед началом тестирования смотрим на показания 279 и 271 ватт-часов, разница 8 ватт-часов. Показания по напряжению совпадают. Помним, что данные ZigBee устройства обновляются раз в минуту, но сам энергомониторинг в режиме реального времени. Основной процесс тестирования я ускорю для того, чтобы не тратить ваше время. Первое обновление. Разница в 8 Вт часов сохранилась, мгновенная мощность с минимальной разницей, но энергомонитор учитывает и потребление самого ZigBee устройства. Второе обновление прилетело буквально через мгновение после того, как на мониторе значение в 320 ватт-часов сменилось на 321. ZigBee модуль передал значение в 312 ватт-часов. А теперь давайте посмотрим на конечный результат. Чайник закипел и выключился, зафиксировав на энергомониторе результат 360 ватт-часов. То есть на этот процесс было затрачено 81 ватт-часов энергии. Для получения данных по ZigBee нужно дождаться окончания минутного интервала. И вот финальное обновление и 352 ватт-часа. Та же разница 8 ватт-часов, что и перед тестом. И то же значение затраченной энергии 81 ватт-часов. Добавлю, что по длительным измерениям в реальных кейсах использования разница между показаниями электросчетчика и героем обзора не превышает заявленных производителем в полпроцента. Для периодической передачи данных по потребленной энергии данные в устройстве можно обнулять. После теста у меня набежало 352 ватт часа. Для этого в топик устройства субтопик SetL2 передаем значение в ноль. Это можно сделать и вручную в MQTT Explorer. И автоматически при помощи сервиса MQTT Publish. Например, вечером передавать данные за сутки и после этого его обнулять. Теперь в значении потребленной энергии отображается 0. К сожалению, передать какое-то свое значение в PZM нельзя, но в Home Assistant можно сделать шаблонный сенсор. В него можно внести текущее показание счетчика, в данном примере 451 312 ватт-часов, и к нему прибавлять данные с героя обзора. Тогда данные можно будет использовать, например, для передачи показаний. А при желании можно и сразу переводить в киловатт-часы, так как показания обычно передаются в таком виде. Показанные в видеопримере скрипты сенсора вы найдете по ссылке в описании видео. С одной стороны это DIY устройство, но с другой в нем используются изготовленные и откалиброванные на заводе модули, что повышает уверенность в корректности показаний, что собственно и доказано на практике. Наиболее логичный кейс использования это удаленный или автоматизированный съем показаний по потреблению электроэнергии, тем более что работа с токами до 100 А позволяет устанавливать его на вводе в квартиру. Также можно отдельно мониторить мощные нагрузки, например котлы или зарядки для электромобилей. 
На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.